Semana 6, día 1 Rainbow Seven contra Infinity Esports, el líder de la tabla contra un R7 que ha mostrado mucha mejoría en las últimas semanas. La partida podía ser para cualquiera. Esta comienza sin invasiones. Ambos equipos se tienen respeto, pero apenas llegando al minuto 2, R7 con Baula toma la primera sangre tras un ganqueo de Grell. Una sorpresa, o tal vez íbamos Cuidado. a ver en el carril inferior, vemos Baula cómo va llegando, activar los golpes con posicionantes, llegarían doble entrada, Reggio va a caer, primera sangre que se lleva Baula y buena entrada y buena sorpresa que da Rainbow Seven en el carril inferior. Gran, gran. Dos minutos más tarde, Relic pone pareja la partida, con ayuda de Sol Snake. Minuto 6, el junglero de R7 se sabe mover por el mapa. Y otra vez consigue una asistencia para el carril inferior. Pero esta vez fue Nobori quien se quedó con la kill. Grell está aprovechando toda la potencia que Lee Sin le dan los primeros minutos. Para aparecer por todo el mapa. Esto lo podemos ver también ya que al minuto 9 cae el primer dragón de la partida en sus manos. Infinity tiene que responder. No puede dejar que R7 siga acrecentando su ya ventaja de 1000 de oro. Minuto 10. Sully Snake derrocha talento. Y demuestra por qué es de los mejores dragas de la liga. Haciendo que Relic se lleve la vida de Axe. En una jugada espléndida y se lleva en la primera torre. La diferencia de oro vuelve a ser a favor de Infinity. La torre no le va a importar nada. Último gol por parte de no. Relic. Lo van a asesinar. Es un segundo asesinato para este Jace JJ. Y sigue creciendo y se tiene que preocupar sí. R7. Gran, gran trabajo por parte de Sully Snake. Dino. Minuto 15. Infinity forza la pelea en el dragón infernal. Que aparentemente en un inicio empezó ganando la pelea. Pero a la muerte de Relic, R7 hizo retroceder al campeón. Y llevarse la vida de Renju. Esto significó dragón infernal gratis para el arco iris. Minuto 21. Dos torres a uno a favor de R7. Con cerca de 3000 de oro de ventaja, se ve complicado para el infinito, pero no imposible. En el carril central, Arce toma las riendas del equipo e inicia una pelea grupal, pero no fue la mejor decisión. Este termina muerto y es tercer dragón para R7. Minuto 23. Lesa mata a Soli Snake y castigan con varón. Infinity defiende con todo lo que tiene, pero no pudo evitar que cayeran dos inhibidores. Aún así, la partida no se acaba, sino hasta el minuto 30, Grell se lleva el segundo varón, y este fue el factor decisivo para llevarse la victoria con 31 minutos de partida. Día 2. Infinity no puede perder este juego, tiene que volver a levantarse y mínimo sacar un punto. Contra un Furious Gaming que juega bien pero no sabe cerrar sus partidas. Al minuto 2, Sol Snake empieza a molestar a José Dodo en su jungla ejerciendo presión, cosa que aprovecha muy bien Renju y Arce para empujar también y así llevarse la primera sangre. Minuto 9, un mal posicionamiento de Cypher hace que Gra luce adelante y Renju y Arce castigan, pero la kill la toma al soporte. Minuto 10, Infinity hacer algo sin problemas, Sol Snake decide tirarlo en el carril superior, este todavía alcanza a pegar a la torre grado 2. José de Odo contesta con un dragón de las montañas. El juego se enfrió un poco. Hubo pausas por problemas técnicos que tomaron bastante tiempo. Minuto 17. Infinity se lleva su primer dragón. Un dragón de los océanos. Y Relic entra para provocar una pelea. El error fue dejar a Cypher haciendo daño gratuito. Pero aún así, el infinito ganó la pelea grupal 2 a 1. Lo asegura, entonces, cuidado, se lanza con todo Relic. Una hemoplaga en cuatro jugadores de los chicos de Furious. Ojo con Cypher, que está bien posicionado. Y empieza a meter muchísimo castigo. Renju, que también ataca muy bien desde arriba del risco. Cuidado, eso sí, que ahora quedaba algo solo. Se lanzaba con instinto asesino hacia abajo. Y logra salir airoso del embate. En intercambio, por ahora, dos asesinatos para Infinity. Pero esto no acaba acá aún. Alonso le persecución. Saltemos hasta el minuto 26. Infinity ya tenía una ventaja de casi 3000 de oro. Sol Snake entra con su cataclismo, pero no le acierta a Cypher, quien con su daño empieza a castigar al equipo del lado azul. Y la pelea quedó 2 a 2. Aunque Infinity tenía la ventaja monetaria, esta partida era para cualquiera. Ambos equipos inician el merodeo por el varón. Es casi seguro que, con una partida tan pareja, el que haga varón gana. Minuto 32. Otra teamfight propuesta por Infinity. Pero Cypher de nuevo haciendo bastante daño y José de Odo con la furia del dragón pone en peligro a Renju y la pelea termina a favor de Furious. La tensión aumenta. Todavía está muy sano, se lanza entre medio Relic, ganando algo de tiempo la Moplaga, media vuelta por parte de Furious Gaming. Alon que se podría lanzar ahora, lo clava al piso, castigando con todo a Relic, tiene que salir a como de lugar, la transfusión la tiene cargada, no lo va a usar y se lanza con todo, ahí está el Wombo Combo de los chicos de Infinity, a ver si se pueden asegurar un par de asesinatos, no aguantó absolutamente nada en esta ocasión Alon, Gralo cae y empieza a castigar desde el flanco como puede Cypher y eso es lo que duele, si en la entrada inicial no logran llevarse a la backlane de los jugadores de Furious,
Furious explota de inmediato Infinity. Seifer y Akuma arrasan con todo. Minuto 36. Furious Gaming toma la ventaja del varón y se pone de nuevo a la cabeza en oro. Cae torre nivel 2 del carril central. Cae torre inhibidor y cae el inhibidor mismo. La paciencia es lo que se necesita en este momento. Infinity no puede cometer más errores. Minuto 38. Ahora sí. Infinity demuestra de nuevo por qué es el líder, haciendo una gran jugada dándole todo el focus al carry rival. Y se llevan la vida de dos más. Capitalizan con un dragón ancestral. Le dan con todo a Seifer y se la terminan llevando. El primero en caer, a ver si ahora sí pueden ganar la pelea. El Wombo Combo se lanzaba con la hemoplaga, se va a regenerar entero Relic. Muy bien jugado por parte de Infinity. Era el talón de Aquiles, Rafa. Era lo que necesitaban. ¡Bum, chacalaca! Lo hicieron pedazos los chicos de Infinity a Furious. Se dieron cuenta donde tenían que clavar las sagas. Minuto 42 de la partida. De nuevo, otra pelea grupal en el carril central. Un Relic imparable se lleva a doble asesinato. Para un vivo, pero Infinity decidió no alargar más la partida y derriban el nexo llevándose la victoria. Ha sido una semana muy complicada. 1-1 para el infinito, pero ya lo ha dicho Relic, ya saben dónde está el error. Y de ahora en adelante veremos un Infinity que va mejorando día a día.